。舅舅，再见。哎，微微，等了半天了吧？刚到。最近怎么样啊？我挺好的。是吗？可没有你好。嗨。来，我给你介绍一下，这是我妹妹林兰。哦。你好，林兰，请多多指教。这是陆续陆大总监。哎，什么大总监呢？来了，坐坐。来，看看杂志。啊，给你们倒杯水啊。薇薇姐，挺帅的呀。薇薇。啊？你说你开的那酒吧开了吗？等着你投资呢。嗨，就我呀。来来，喝口水。谢谢啊。来说说吧。我这个妹妹呀、啊，是科班毕业的广告人啊，也是美女作家。想干这行吗？想啊。嗯。行啊，既然微微介绍的，没有什么问题。不过我这的月薪不高，一个月最多给三千，行吗？三千呢、啊？四千吧。三千五，四千块钱，一分不少。四千呐，那行吧，你慢慢考虑。林兰，走。哦。等等，四千就四千，不过是不是得先让我看看？他的专业功底呀、啊？怎么，怀疑我的眼光啊？哎，我微微给你介绍过的女的，什么时候让你不满意过？微微姐，这话怎么听着这么别扭啊？没你说话的吗？哎，我真不是那个意思。别着急，走啊，来坐坐。我告诉你吧，我能做的，他就能做。当你有什么事儿啊？交给他，他做不了的，我立刻过来做，免费的，行吗？行吧。话都说到这份上了，我也什么办法？那好，那就随时欢迎你来上班。记住，我是你的顶头上司。喝醉愉快。谢谢。你们好，嗯，你好，你好，你说在那那个，放心吧，一边等我就行，好嘞，一边就行，就这样啊，好。你好，林兰小姐吧？啊，你好，陆总监，请你去他办公室。嗯，好，跟我来。知道了。啊，李总啊，听说他是陆总监亲手招来的，是啊，还是个美女作家嘛。好。喂，是美华唱片广告公司吗？你们那里是不是招聘一个设计职员？是吗？已经满了。哦，谢谢我怎么觉得坐在这里好像受审讯一样啊？就算是补考吧。薇薇姐，我当然是信任的。不过我这个人呢、啊，个人有些偏见，对漂亮的小姐工作能力，或多或少都会有些怀疑。陆总监，我能把你这句话当成对我的变相恭维吗？随便。不过我还是希望你通过实力说话，消除我和我同事的疑虑。林兰小姐，无论这一次补考结果怎么样，我都会如约给你一份工作。不过，我得把薪水浮动到。合适你的水平，也包括向上浮动吗？一切皆有可能。开始吧。请问林小姐，你为什么选择做广告？因为我想把美好的东西跟大家一起分享。
你最喜欢的广告语是什么？心有多大，舞台就有多大。不管你的舞台有多大，我的地盘，听我的。请问林小姐，你认为广告最重要的是什么？创意，创意就是广告的面子。你很爱面子？对呀、啊。谁如果说我的广告没有创意，那就会使我很没面子。那你认为什么样的创意是好的创意呢？请问，这位女士，您觉得我长得怎么样？这和创意有关吗？当然有了，请您回答。我个人认为，林小姐不像做广告的，倒像拍广告的。谢了，我想请问您，您觉得陆总监长得怎么样？真是胡闹。林小姐，请你认真回答问题，不要搞这些哗众取宠的把戏。这跟我的答案密切相关，请回答。陆总监可不只是长得帅而已。我跟你一样，也觉得陆总监长得很帅。这就是我的答案。林小姐，可不可以请你解释一下？其实我已经说得很明白了，这就是我的广告创意。如果我的创意是一般的话，自我感觉良好，但有些人看不顺眼，就觉得哪里都是毛病。而像陆总监就是真正好的创意，帅的男女通吃，老少皆宜，没有一个人可以说出不字来，这才是惊世杰作。你很会恭维人呢，林小姐。最后一个问题，你为什么要选择广告？是因为梦想、生计，或者别的其他什么原因？要做最棒的广告，所以做广告就是我的梦想。听林小姐这么说，好像其中有故事。我喜欢有故事的人，因为广告嘛，就是讲故事。没有故事的人是讲不好广告的。我不得不承认，你的回答我非常满意。值四千块钱，谢谢。而且我个人以为，可以向上浮动，在不违反公司规定的前提下，我愿意个人出资，每月让林兰小姐上浮一元钱。谢谢。